ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റീൽ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സോ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ് നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഫെറസ് മെറ്റൽസിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റീൽ സോ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റീൽ നോക്കാം സോ സ്റ്റീൽ ഇസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഇസ് എ ഫെറസ് മെറ്റൽ ഫെറസ് മെറ്റൽ എന്തായിരുന്നു അയൺ ഒരു മേജർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെറ്റൽസ് ആണ് ഫെറസ് മെറ്റൽ സോ സ്റ്റീൽ ഇസ് എ ഫെറസ് മെറ്റൽ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എടുത്താൽ വി ഹാവ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അലോയ് സ്റ്റീൽ ടൂൾ സ്റ്റീൽ സോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ആൻഡ് കാർബൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മേജർ കണ്ടൻറ്റ് വിത്ത് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് അലോയിങ് എലിമെൻറ്റ്സ് സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഇത് പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് വെരി ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് സ്റ്റീൽ വിത്ത് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ അപ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഓർ ഹാർഡ് സ്റ്റീൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റീൽ വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ക്രോമിയോ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് നിക്കലും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് അത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആകുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെരി ഹൈ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അലോയ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻസ് അലോയിങ് എലിമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് നിക്കൽ കോപ്പർ ക്രോമിയം സിലിക്കൺ അലൂമിനിയം എക്സെട്രാ ഇൻ വേരിയിങ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഇനി സ്റ്റീൽ ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ടങ്സ്റ്റൺ മൊളിപ്റ്റിനം കൊബാൾട്ട് ആൻഡ് വനേഡിയം ഇൻ വേരിയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആൻഡ് മേക്ക് ദം ഐഡിയൽ ഫോർ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ടൂൾ സ്റ്റീൽ Melting point of mild steel is 1400 degrees Celsius. Specific gravity of mild steel is 7.8. Ultimate compressive strength of mild steel is 80 to 120 kN per cm square. Mild steel can be magnetized permanently. Mild steel is valuable, ductile and elastic. Young's modulus of mild steel is 2.1 into 10 raised to 5 N per mm square. Steel which can be easily hardened and tempered is mild steel. Steel which can be readily forged and welded is mild steel. Mild steel sections are used in making parts of machinery and automobiles. High carbon steel is more tough and elastic than mild steel. High carbon steel is mainly used in producing axes, drills and chisels. Medium carbon steel is used in construction of boilers. ഇനി സ്റ്റീലിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് നോക്കാം ആംഗിൾ സെക്ഷൻസ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ലെഗ്സ് വിത്ത് സിമിലർ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻസ് അൺ ഈക്വൽ ഡയമെൻഷൻസ് ആകുമ്പോൾ അൺ ഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻസ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻസ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൂഫ് ട്രസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസിനും ഫില്ല ജോയ്സ് ഫ്ലോഴ്സിലും സെക്ഷൻ വിച്ച് കൺസിസ് ടു ഈക്വൽ ഫ്ലാൻസസ് കണക്റ്റഡ് ടു വെബ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻസസ് ചാനൽ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സി സെക്ഷൻ ചാനൽ സെക്ഷൻ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രെയിംഡ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കോളത്തിലാണ് ചാനൽ സെക്ഷൻസ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വെബ് ആൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് ദ ഫ്ലാൻഡ് ഇനി പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാനൽ സെക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ഐ എസ് ജെ സി ഐ എസ് എൽ സി ഐ എസ് എം സി ആൻഡ് ഐ എസ് എസ് സി അതായത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ചാനൽ ലൈറ്റ് ചാനൽ മീഡിയം ചാനൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ചാനൽ ഈ ഒരു ക്വിക്ക് റിവിഷൻ സീരീസിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഓവർസിയർ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ അമേസ് അക്കാഡമി ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഈ ഒരു നോട്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അമേസ് അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സെക്ഷൻ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലാൻഡ് ആൻഡ് വെബ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇന്ന് ടീ ഷേപ്പ് ആണ് റോൾഡ് ടീ സെക്ഷൻസ് ടീ സെക്ഷൻസ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓവറോൾ ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് തിക്നെസ് പല ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എസ് എൻ ടി ഐ എസ് എച്ച് ടി ഐ എസ് ഡബ്ല്യു ടി ഐ എസ് എസ് ടി ആൻഡ് ഐ എസ് എം ടി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ടി ഹെവി ടി വൈറ്റ് ടി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷോർട്ട് ടി ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീഡിയം വെയ്റ്റ് ടി ടീ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ റൂഫ് ട്രസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടും വിൽറ്റപ്പ് സെക്ഷൻസിലും ഫാബ്രിക്കേഷനും വാട്ടർ ടാങ്ക്സിനും ആണ് ഐ സെക്ഷൻസിന് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ബീംസ് എന്നും പറയും റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ്റ്റ് എന്നും പറയും സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ
ബാർസ് ഹാവിങ് സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് ആണ് റോൾഡ് റൗണ്ട് ബാർസ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസ് ആയിട്ടും സ്റ്റീൽ ഗ്രിൽ വർക്കിനും യൂസ് ചെയ്യും ബാർസ് ഹാവിങ് സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് ആണ് റോൾഡ് സ്ക്വയർ ബാർസ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേറ്റ്സ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് ഗ്രിൽ വർക്ക്സ് പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് സെക്ഷൻസ് ഹാവിങ് ലെങ്ത് മോർ ദാൻ ദ വിത്ത് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആർ യൂസ് ഫോർ ഗ്രിൽ വർക്ക് ബിൽഡപ്പ് കോളം ആൻഡ് പ്ലേറ്റ് ഗഡ ബ്രിഡ്ജസ് Steel plates are specified by its thickness. Steel plates have a maximum area of 30 meter square. Thickness of steel plate is less than 5 mm. Steel plates are mainly used in the column base, limb, flange side, limb, plate girder bridges, limb, gantry girders. Limb. കോറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ കോറുഗേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ബെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കോറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൂഫ് കവറിങ്ങിനും ക്ലാഡിങ്ങിനുമാണ് വെൽഡഡ് വയർ ഫാബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ വാസിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ആണ് വിച്ച് ആർ അറേഞ്ച് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർലി ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് വെൽഡഡ് അറ്റ് ഓൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് ഹൈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഡിഫോംഡ് ബാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോട്ട് റോൾഡ് ബാഴ്സിന് കൺട്രോൾഡ് കോൾഡ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് വഴി അതിൻ്റെ സർഫസിൽ റിപ്സ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീലിനെയാണ് ഹൈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഡിഫോം ബാസ് എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോ മെക്കാനിക്കലി ട്രീറ്റഡ് ബാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് ഹോട്ട് സ്റ്റീലിന് സഡൻലി കോൾഡ് വാട്ടറിലോട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റീല് ഫോം ചെയ്യും ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് തെർമോ മെക്കാനിക്കലി ട്രീറ്റഡ് ബാസ് ടോർ സ്റ്റീൽ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കോൾഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഡിഫോം ബാസ് കോറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സുകൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഫ്രം മോൾട്ടൺ പിഗൈണസ് ബെസമ പ്രോസസ്സ് സോ ബെസമ പ്രോസസ്സ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അസിഡിക് ബെസമ പ്രോസസ്സും ബേസിക് ബെസമ പ്രോസസ്സും അസിഡിക് ബെസമ പ്രോസസ്സിൽ അസിഡിക് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ക്ലേ ആൻഡ് കോഡ്സ് ബേസിക് ബെസമ പ്രോസസ്സിൽ ബേസിക് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ലൈം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യ ഇനി സിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിഗൈനെ കൺവേർട്ട് ടു റോട്ടയൺ ആൻഡ് ദെൻ ടു സ്റ്റീൽ ഇൻ സിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് സിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റീലിന് നമ്മൾ ബ്ലിസ്റ്റർ സ്റ്റീൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്ലിസ്റ്റർ സ്റ്റീൽ ക്യാൻ ബി ഓൺലി യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് മെഷീൻ ടൂൾ ഇനി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ പ്രൊഡക്ഷന് യൂസ് ചെയ്തൊരു മെത്തേഡാണ് ക്രൂസിബിൾ സ്റ്റീൽ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് ക്രൂസിബിൾ സ്റ്റീൽ പ്രോസസ്സ് വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീലിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ A process of making steel from pig iron in reverberatory furnace equipped with a regenerator is open hearth process. Open hearth process in the matter to pay on a Siemens Martin process. In the acidic bessemer process in the basic open hearth process in the combination on a duplex method and all other. അടുത്തൊരു മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് പ്രോസസ്സ് വെറിൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് യൂസ് ഫോർ സ്റ്റീൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലാഗ് ഫോമേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും In a method in which pure oxygen is used instead of air is Linsen-Donavitz process, LD process. Pure low carbon steel is obtained from LD process. In a acidic bessemer process, basic open heart process in the name, electric arc process in the name, the combination is triplex process. സോ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് സോ മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീലും ഉണ്ട് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീലും ഉണ്ട് സോ മെക്കാനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റീലിന് അതിൻ്റെ ഡിസയേർഡ് ഷേപ്പിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മെക്കാനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺട്രോൾഡ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് വഴി സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ So, this is the advantage of the way to alter the magnetic properties of steel, to change the structure of steel, to increase the resistance to heat and corrosion, to increase surface hardness, to make steel easily workable, to vary strength and hardness. In the mechanical treatment of steel includes drawing, forging, pressing and rolling. Drawing in the way, that is the length increase, the cross section reduce in the process. ഫോജിങ് എന്ന് പറയുമ്പോ
ഇനി കേസ് ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ കോർ നമ്മൾ ഡക്റ്റൈലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും സർഫസ് നമ്മൾ ഹാർഡാക്കും എങ്ങനെയാണ് ഹാർഡാക്കുന്നത് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് സർഫസ് ഹാർഡാക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കോർ റിമെയിൻ സ്റ്റക്റ്റായി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് കേസ് ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ സർഫസിൽ കാർബൺ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെറ്റല് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിന് ബിലോ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കാർബൺ റിഡ് സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കാർബറൈസിങ് സിമെൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു വൺ എം എം തിക്നെസ്സിൽ കാർബൺ വെച്ച് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സിമെൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ സർഫസിൽ കാർബൺ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ക്വെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലിനെ നമ്മൾ റാപ്പിഡ്ലി കൂൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ക്വെഞ്ചിങ് ബൈ സഡൻലി ഇമേഴ്സിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഓയിൽ ഓർ വാട്ടർ ഇനി നൈട്രൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ സർഫസിൽ നൈട്രജൻ വെച്ച് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അനീലിങ്ങിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് അനീലിങ്ങിൽ നമ്മൾ മെറ്റല് സോഫ്റ്റ് ആക്കുവായിരുന്നു ചെയ്തത് ഹാർഡനിങ്ങിൽ നമ്മൾ മെറ്റല് ഹാർഡാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ കൺട്രോൾഡ് കൂളി ഡീ കാർബറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അഡീഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ആയിരുന്നു കാർബറൈസേഷൻ സോ ഡീ കാർബറൈസേഷൻ ഇസ് റിമൂവൽ ഓഫ് കാർബൺ എങ്ങനെയാണ് ബൈ അപ്ലൈങ് ഹീറ്റ് ഓർ ത്രൂ നോർമൽ ഏജിങ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇനി ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർഡൻഡ് മെറ്റലിന് വീണ്ടും റീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി ക്വെൻസ്ഡ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഹാർഡനിങ് ഒരു ഹാർഡനിങ് പ്രോസസ്സാണ് ഇൻ വിത്ത് സർട്ടൺ മെറ്റൽസ് ആർ ഹെൽഡ് അറ്റ് എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് ക്വെൻസിങ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഹാർഡനിങ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാലബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് നോർമൽ കണ്ടീഷനിലോട്ട് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നോർമലൈസിങ് ഇനി സ്റ്റീലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് നോക്കാം ക്യാവിറ്റീസ് ഓർ ബ്ലോ ഹോൾസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റീൽ കോസ്റ്റ് വെൻ കൺഫൈൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻ മോൾട്ടൺ മാസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ബബിൾസ് ഓൺ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ അതാണ് ക്യാവിറ്റീസ് ഓർ ബ്ലോ ഹോൾസ് കോൾ ഷോർട്ട്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് ഫോസ്ഫറസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് വെർ ക്രാക്സ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ സ്റ്റീൽ വെൻ വർക്ക്ഡ് ഇൻ കോൾ സ്റ്റേറ്റ് റെഡ് ഷോർട്ട്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് വെയർ ക്രാക്സ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ സ്റ്റീൽ വെൻ വർക്ക്ഡ് ഇൻ ഹോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് വെയറിൻ ഒരു ചില പോർഷൻ മാത്രം പെട്ടെന്ന് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യും ആൻഡ് ലേറ്റ് ദ മേ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ മെയിൻ മാസ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് സെഗ്രിഗേഷൻ കെ ഡബ്ല്യു ഡി ഓവർസിയർ ഗ്രേറ്റ് ടു ഗ്രേറ്റ് ത്രീ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻസും സിവിൽ പോർഷൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസിനെ എൻറോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം സോ ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ സോ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സോ ഇതൊന്നും പഠിക്കാതെ വിടരുത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷെയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ ആൻഡ് കീപ്പ് ലേ